സൂര്യ ഈ വർഷത്തെ ഓണമാമാങ്കം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് സൂര്യ ഭാവനയ്ക്കും നിങ്ങൾ സൂര്യ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യ ഒരുക്കുന്ന ഓണമാമാങ്കം ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് ആ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സൂര്യ ടി വിയിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും ഇന്നിവിടെ വരും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് പാട്ടും കുറച്ച് എന്താ പറയാ ചിരിയും മേളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ വർഷത്തെ ഓണമാമാങ്കം തുടങ്ങിയാലോ ഓക്കെ പൊളിക്ക എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ ആ സൈഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഓണത്തിന്റെ മൂടായില്ലേ ഓണത്തിന്റെ മൂടായി സൂര്യ നീ ആരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ സർപ്രൈസ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഫീല് പോകും കാണട്ടെ ശരിക്കും ആരെങ്കിലൊക്കെ വരൂ വരും എല്ലാവരും എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വന്നില്ലെങ്കിൽ മോശാട്ടോ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വരും ഇതാ ഭാവനയല്ലേ ഇവള് ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയ ഒരു വീട് ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്നതിന്റെ മുടയാണ് അവക്ക് ആ സൂര്യ വിളിച്ചോണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ വന്നേ ഏതായാലും വന്നല്ലേട്ടാ പോയിട്ട് വരാം അയ്യോ ഇതാ മാണിക്യമംഗലത്തെ വിശ്വനാഥൻ മുതലാളിയല്ലേ അതെ ഓ എന്തിനാ സൂര്യ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് അയ്യോ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടല്ല അയാളെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു അതിഥിയാണ് അതിഥി ദൈവവും ഭാവം ഒരു ദൈവവും ഭാവം ഇല്ല കാരണം എന്താന്ന് അറിയുമ്പോ അദ്ദേഹം സ്ത്രീകളെ ഒട്ടും തന്നെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒരാളാണ് നീ ഇത് കൊളമാക്കരുത് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് നീ ഇപ്പൊ മുഖം വെറുപ്പിക്കരുത് ഭാവനയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയും ആ സുഖാണ് ആശുപത്രി പോവാറില്ലേ ആ പോവാറുണ്ട് എങ്ങനെ വേറെ സുഖായിട്ടിരിക്കുന്നു മുതലാളിക്കും സുഖാണല്ലോ അല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് പുതിയൊരാൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അത് അറിഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഭാര്യ ഒന്ന് വരൂ ഇങ്ങോട്ട് വാ ചെല്ല സംസാരിച്ച് ഒന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇരിക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്റെ പ്രേമം നീ പറഞ്ഞോ ഏ ഇല്ല പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയത് എന്റെ മൂന്ന് അനിയന്മാർക്ക് മൂന്ന് നല്ല സുന്ദരിമാരായിട്ടുള്ള നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരമുള്ള പെമ്പിളാരെ ഞാൻ അറിയിച്ചതാ റെഡി ആക്കിയതാ എനിക്ക് ഭാവന മതി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നാൽ എന്ത് രസല്ലേ അവര് വരുന്ന കാണാൻ അങ്ങനെ എന്നാലും കൊഴപ്പില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ കല്യാണത്തിന് വരാഞ്ഞ അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഈ ചിങ്ങ മാസമായിട്ട് എന്റെ അനിയന്റെ കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് ഈ മാസം ഒരുപാട് മുഹൂർത്തമുള്ളേ അതെ 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 അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കല്യാണം ഒന്നിച്ചാണ് നടക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അതിന് പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഈ പെൺപിള്ളേര് നമ്മള് ഒരിക്കലും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചെടുക്കരുത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിധി നിർത്തണം അതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ട് എനിക്ക് അവളെ കേൾക്കണ്ടേ പുതുമോടിയല്ലേ പിന്നെ അല്ലെ കുറച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചോ നമ്മളെ പറ്റി നല്ലത് പറയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പരിപാടി ഏയ് സൂര്യ പൂജ അർജുനും വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെയാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് താലിപ്പൂജി സംഭവങ്ങളൊക്കെ
പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പൂജരോട് തന്നെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ നിനക്ക് പറയാനുള്ളൊന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊടി ഞാൻ പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ബോധമില്ലാതെ കിടന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കേട്ട് തുറന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വൈശാഖ പറഞ്ഞ വരെ ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കാം വേറൊന്നല്ല അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്കാണേ വിഷമിക്കണം നീ നോക്കിയേക്കണ്ടോ ഞാൻ ആളെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടും നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയാ കൊട്ടാരാണ് അതിന്റെ പുൾ നേതൃത്വം സൂര്യാണ് അല്ലെ സൂര്യ ഇനി ആൾക്കാർ വരാനില്ല സൂര്യ ആ സുജാത ചേച്ചിനെ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളല്ലേ അത് ഐഷ ഇങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അവര് നമ്മുടെ അതിഥികളാണ് സൂര്യ കൊറേ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും എപ്പൊ പോന്നു രാവിലെ വന്നു വൈകുന്നേരത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് തിരിച്ചു പോകും തിരിച്ചു പോകും അതാ ഞാൻ ചോദിക്കായിരുന്നു കുടുംബത്തോട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും കാണാറില്ല ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉടുത്തുരുങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലം ഓടി വന്നേക്കും അവരാ ഭാവന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം വന്നാൽ കാരണം എനിക്ക് അച്ഛൻ അറിയാലോ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന കൊച്ചുങ്ങള് അതും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന കൊച്ചുങ്ങളെയൊക്കെ അച്ഛന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ തന്നെയല്ല എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കൂടെ വരാൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഇല്ല അവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ അവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ചേച്ചിക്ക് അച്ഛന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഈ പോക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ഭാര്യ മക്കളും മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് കച്ചവടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓണത്തിന്റെ പ്രകൃതാപം എന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ അത് മൊത്തം ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് പായസം പായസം അടപ്രഥം വെക്കണോ പാലട വെക്കണോ സേമിയ വെക്കണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പിന്നെ ഞാന് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ തീരുമാനം ഉറപ്പിച്ചു സേമിയ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞേപ്പിച്ചേക്കുക കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെയുള്ള പച്ചടി കിച്ചടി അവിയൽ സാമ്പാർ തോരൻ അവിയൽ പച്ചടി ചർക്കരുപ്പേരി അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേണായിരുന്നോ വേണായിരുന്നോ പോവരുത് പോവരുത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഇല നിവർത്തി ഒരു പത്ത് പതിനാറ് ഐറ്റംസ് അങ്ങ് നിരത്തി വെച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ചോറ് ഒഴിച്ച് ഇച്ചിരി സാമ്പാറും ഇച്ചിരി മോരുകറിയും ഇച്ചിരി പപ്പടക്കറിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് അച്ചാറും കൂട്ടി ഒരു അടി ഒരു പഴവും തരാം എന്നാ പോവാ സൂര്യ എന്നാ വാ ഒരു എന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു ആങ്കർ ഉള്ള പോലെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇത്തിരി സ്ഥലം എന്റെ കഴിവ് പുറത്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സെഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സൂര്യ നമുക്ക് കൊടുത്താലോ കൊടുക്കാം ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല സൂര്യക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഐ എ എസ് കാര് ഒരുപാട് പേര് നല്ല നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു യൂണിഫോം ഈ പറഞ്ഞ കാക്കിക്കുള്ളിലും ഒരു കലാഹൃദയം അതെ അതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ കാക്കിക്കുള്ളിലെ കലാഹൃദയം ഒന്ന് കാണാം എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് കൂടെ പോയ സംശയം ചേട്ടൻ നിങ്ങള് തമ്മിൽ 
പുതുമോളികളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഇദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ എന്താണ് പറ എന്താണ് മനുഷ്യ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഇല്ല ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവരണം ഭാര്യ നീ അല്ല കല്യാണം കഴിച്ചത് നിന്റെ ചേട്ടൻ പറയുന്ന എല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ വേറൊരു അവസ്ഥയായി പോകും നമുക്ക് എന്റെ എന്റെ ഒരു പുന്നാര മറ്റേ അളിയും കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരുത്തി കെട്ടേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് നിന്റെ തലയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മള് കാലിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരെയോ എടാ ഒരെണ്ണം വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരെണ്ണം ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്നിലെ തന്നെ മേക്കില്ലാതെ എന്താന്ന് അറിയോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഈ കഥകളീനെ എടുത്തിട്ട് പോയാലോ ആലോചിക്കാം മോത്ത് വെച്ചിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും വൈകിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പോ അവിടെ സുന്ദരി കിടക്കുക ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയില് ഇപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ആയി പോവും മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോവും അല്ല ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കായിരുന്നു കൊച്ചു ഇപ്പൊ എങ്ങനെ രാത്രി ഉറക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ കൊച്ചുണ്ടാക്കണേ സുന്ദരിയാണോ മറ്റൊക്കെയാണോ സുന്ദരിയും ബൈക്കൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്റെ എന്റെ റിയൽ രാത്രിക്ക് ഉറക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ രാത്രി ഇപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവളും അവളുടെ അമ്മയും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നുമല്ലോ ഈ കുട്ടി ഇതിനൊക്കെ കാരണമുണ്ടല്ലോ മറ്റവനാ ആരറിയാ ആ പൊക്കോളം ഉണ്ടല്ലോ റൈജൻ ആ റൈജൻ അവനും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെറിയ ആ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇതിന്റെ ഓണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ മിണ്ടായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഇവിടെ ചൂടെടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഏ സി വെച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടാ ഇതിനകത്തോ ഞാൻ പൊളിച്ചിറക്കും കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് സൈസ് പറ്റില്ല സൈസും കാര്യമാണ് അല്ല പിന്നെ നിന്റെ നിന്റെ ഇന്റിമസി സീനൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഭയങ്കര അസൂയായിട്ട് വരുന്നു ഈ സുന്ദരിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്റിമസി സീൻ അല്ലെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടില് അവൾക്ക് അസുഖം തോന്നാറുണ്ട് എന്താ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാറ് ഞാൻ കേബിൾ കട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും മോളെ നീ ഇപ്പം ഗർഭിണി കേട്ടിരിക്കല്ലോ എന്താക്കാം രണ്ട് ഭാര്യമാരെയൊക്കെ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കലയാണ് എന്റെ ചേട്ടന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്റെ ചേട്ടന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ചേട്ടൻ ഇതിനൊന്നും വേറെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിഞ്ഞില്ലേ അത് ഒരു സത്യനും പറ്റൂല ഒരു തോമസ് കുട്ടിക്കും പറ്റൂല അത് കാരണമായിട്ട് നമ്മളെ പറ്റി പിന്നെ എന്റെ രണ്ടു ഭാര്യന്മാർ ഓണ്ടവയാണ് അവരിപ്പം എത്തും വരുമ്പോ നീ അവരെ നടുക്കിരുന്നിട്ട് വരണ്ടടാ നീ നിന്റെ നീ 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 ഇങ്ങനെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നീ നീ എന്ത് ജന്മാടാ നീ ഏ നീ എന്ത് സുഹൃതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ല്ലേ കണ്ടോ രണ്ട് ഭാര്യമാരെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ട് വരെ എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കൈ കിട്ടിയ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങ് കൊടുക്കാനിരിക്കാ ഞാന് ഈ ഓണം കൊളവാക്കൂ ഈ ഓണം ഞാൻ കൊള്ളാക്കൂല ആകെ സൂര്യ ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാർത്തിക്ക് വന്നതാ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് കിട്ടട്ടെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സൂര്യ രണ്ടു പേര് ആ സുന്ദരിയുടെ ജീവിതം അങ്ങ് പോയി കിടക്കുകയാണ് അറിയാവോ നീക്കരുത് ഞാൻ അലമ്പാക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോളാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അകത്ത് പോയി സംസാരിക്കാം വേണ്ട സൂര്യ നമുക്ക് അകത്തുള്ളവരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചാലോ
അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരെയും തിരുന്നു നമുക്ക് ടാസ്കിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇവിടെയും ടാസ്കോ ജിഷ്ണ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ വന്നാലേ ഓണം ഒക്കെ അല്ലേ ഒരു കാര്യം നീ ഇപ്പുറത്ത് ആര് തോമസോട്ടി അപ്പുറത്തിരിക്കുക വേണ്ട അയിരാകളം പേ ഇവന്ന് തന്നെയാ പിന്നെ നീ വന്നേ പോരെ കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും പേരിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇരിക്കുന്ന ആരാ അത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കണം ഇവർക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ മുത്തശ്ശി കഥ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ജാഡകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കാം സ്വന്തം സുജാതയിലെ എ സി പി ആയിഷ ബിഗത്തെ കുറെ പേർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ ഷെമി മാർട്ടിൻ ആയിഷയുടെ അത്രയും കുശുമ്പില്ല എന്നാലും ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഭയങ്കര ചന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി കുശും അസുഖമൊക്കെ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാരെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ഇതിന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മനസ്സുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം കാണുമ്പോ ആരെയാന്ന് അറിയാവോ നമ്മുടെ യതിച്ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കുറച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലല്ല ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പിന്നെ സൂര്യ തന്നെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആവരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം പിന്നെ ചേട്ടനായിട്ട് വരുന്ന വിശ്വനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എൻട്രിയിൽ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ഞാൻ വന്നു അടുത്ത എൻട്രിയിൽ വേറൊരു കഥാപാത്രം വന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ പച്ചയായി ഞാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടി സമയമില്ലാതായിപ്പോരിക്കാൻ നല്ല സുന്ദരിയായ അത്യാവശ്യം ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സുന്ദരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ ഗോജിയസ് ആയ കുട്ടി പുതിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ആള് അല്ല തുടങ്ങി ഓൾറെഡി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെയുണ്ട് ഏത് സ്റ്റൈലാണ് കാഷ്വൽ വെയേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കാഷ്വൽ ആണോ കൂടുതൽ റബേക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടല്ല ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുന്നവരും കോളേജിൽ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും വേണ്ടതാണ് കാഷ്വൽ വെയേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് അഭിനയം നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മുത്ത ഇല്ല എന്നെ ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് ചോദിക്കാൻ കാരണം അറിയോ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണ്ടി വരുവോ നമ്മുടെ ഈ ക്ലോത്തിംഗ് ബ്രാൻഡിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നോക്കും അതാണ് അവളെ രണ്ടും അറ്റാക്ക് ടൈപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ ഞാൻ സംസാരിക്കായിരുന്നു സ്റ്റെഫി ഇപ്പൊ എൽ എൽ ബി ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി അല്ലേ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഹൈക്കോടതി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യും മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോവാ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോവാ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അത് മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെ എനിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന തരാറുണ്ടോ 
ഭാവനയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു പുതുമണാളൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ ചില ലേറ്റസ്റ്റ് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടാ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ കൊറേ നിങ്ങളുടെ നടന്ന് അവിടെ അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പറയും അപ്പൊ പിന്നെ ആരാണ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലോ അതെ അവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ തൊടാതെ പറയും അങ്ങനെ വേണ്ട എക്സ്പീരിയൻസോ കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങിയല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന്റെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഉള്ള സൗഹൃദമാണ് ഞങ്ങള് സൗഹൃദമായിരുന്നു പിന്നെ പ്രണയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചു സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിഷമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ മോദ് സുഖമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടേതായിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്താന്ന് അറിയില്ലേ നമ്മൾ ജീവിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ായിരുന്നു അതായത് രണ്ട് വീട്ടുകാരെ സമ്മതത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താ വീട്ടുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ അവിടെ വെച്ച് രണ്ട് ഇതിലും ഞാൻ തന്നെ എന്നെ പോലത്തനോ ജിഷ്ണ ഞാൻ പോയി തുടങ്ങാം ഞങ്ങള് ഒരു വർഷം മുമ്പ് വേറെ ഒരു സീറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ഇദ്ദേഹം രാവിലെ തൊട്ട് മറ്റേ എന്തോ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഒക്കെ അടിച്ചു ചേരിട്ട് നോക്കിക്കോടാ സിക്സ് പാക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൂടി സിക്സ് പാക്ക് ആറ് ദിവസം സിക്സ് പാക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞാനും സാഹചര്യനോട് ഇരുന്ന് ഇരുത്തി കൊന്ന് കൊല വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആറ് മാസമായി എട്ട് മാസമായി പത്ത് മാസമായി പന്ത്രണ്ട് മാസമായി കഴിഞ്ഞിട്ടും സിക്സ് പാക്ക് അത് സിക്സ് പാക്ക് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ലോ വൺ പാക്ക് എന്നുള്ളതെങ്കിൽ കൂടി 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 വരുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി പറയിപ്പിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ പക്ഷെ വേറെ കാര്യം കേട്ടോ ഞാൻ കുഞ്ഞിത തൊട്ട് ജിഷൻ ചേട്ടനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല സീരിയലെ മമ്മൂട്ടിയാണ് സീരിയലെ മമ്മൂട്ടിയാണ് ക്ലോസ് വെച്ച ക്ലോസ് സുന്ദരി എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ പഠിത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇനി എന്നാ ഒന്ന് ഐ എസ് ആവുന്നത് പഠന ആവുന്നാണ് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്റെ ഭർത്താവ് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭാര്യമാരെയും കൊണ്ട് നടക്കണ അത്ര ശരിയുള്ള കാര്യമല്ല സംഭവമൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ മോശമാണ് കാര്യം സാഹചര്യം മൂലം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അതായത് എന്നെ വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച വേറൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ തന്നെ കെട്ടി അതിലല്ലേ അപ്പൊ അതൊരു ശരിയുള്ളത് രണ്ടുപേരും രണ്ടു വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാറുന്നില്ലേ എനിക്ക് വേറെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നിങ്ങളെ നാക്കില്ല അപ്പൊ ഈ സീരിയൽ മുമ്പോട്ട് പോവോ എന്താ മണ്ടത്ര എന്റെ അല്ല എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് വേണം മര്യാദ വേണ്ട രണ്ടെണ്ണം കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമല്ല ഇവിടെ കണ്ട എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തോന്നും ചുമ്മാ ഒരു മറ്റേ കോലി ചുറ്റിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വരുത്തിയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് വയനാട് നിന്ന് വള്ളി തൂങ്ങി വന്ന മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏക നായികയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് മേക്കപ്പ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒറിജിനൽ മരിയ കണ്ട് തുളസി അവിടെ തുളസി തുളസി അടിയുണ്ടാക്കണ്ട തുളസി നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് ഗെയിം ഒക്കെ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് യുവചേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു 
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജിഷൻ ചേട്ടന്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ചിലങ്കേന ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കട്ടോ ജിഷൻ ചേട്ടാ എന്താ മതി ചിലങ്ക ചിലങ്ക മോളെ നിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കുള്ള പേര് ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ കന്യാദാനം വിശേഷം ആയില്ലല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതല്ലേട്ട മിണ്ട കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അതെ നമ്മള് ഒന്ന് പൊക്കി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാട്ടോ ചാളിക്ക് ഒരു കുറവ് കഴിഞ്ഞു എന്താണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണോ സുഖമായിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്തോ തോന്നി ഒത്തിരി സന്തോഷം സന്തോഷം എല്ലാരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടോ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇല്ലെന്ന് അറിയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഞാൻ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് മെന്റലിസ്റ്റ് മോളുടെ പേരെന്താ ശ്രുതിക ശ്രുതിക ശ്രുതികയുടെ വിശേഷം എന്തൊക്കെയാ സുഖം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഭർത്താവ് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഭർത്താവ് എന്നെ മാത്രമേ കെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളി അല്ലേ അടിപൊളി അടിപൊളി ഓക്കെ ഇല്ല രണ്ടുപേരും അവിവാഹിതരാണ് റിയൽ ലൈഫില് അവിവാഹിതരാണ് രണ്ടുപേരും മോളും അവിവാഹിതയല്ലേ അതെ പിന്നെ യുവ ചേട്ടാ വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയാ നമ്മളീ കൂട്ടത്തിലെ വളരെ പാവമായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടോ ചേട്ടന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രം കേട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടോ ഇനി എങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായിക്കൂടെ മാറുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ബേസിക്കലി കണ്ണൂർക്കാരനല്ലേ കണ്ണൂർക്കാരൊക്കെ പൊതുവെ പാവങ്ങൾ എന്താണ് വിശേഷം സുഖാണോ സുഖം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ വന്നിട്ട് അടിപൊളി അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ സനുരാജിന്റെ യഥാർത്ഥ ക്യാരക്ടർ പാവമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വളരെ മെച്ചൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അടിപൊളി നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ലവ് ഒക്കെ എന്തായി തോമസ് കുട്ടി അത് പറയരുത് ഞാനും കറുപ്പാ മിക്കവാറും സുന്ദരി ഒഴിവും ചേരത്തിരി അടിപ്പിച്ചിട്ട ഞാൻ ഒഴിവാക്കി തരാം അല്ലേ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ കഷ്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ പാവ ആ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വള്ളി തൂങ്ങി വന്ന പുള്ളിക്കാരിനെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ ഏതായാലും ആ റൂട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് ഏകദേശം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒരു ബാലൻസിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് പോയാലും ഒരു ജസ്റ്റ് പണി റെഡി അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ അല്ല ഞാൻ ആ ഒരു ആ ഒരു അത് ഞാൻ ഔപചാരികമായി ഞാൻ ഷെമിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരേ ഔപചാരികമായി ഷെമിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു
ശരിക്കും റാപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ മനോഹരമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് നല്ല എന്തറിയോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ റാമ്പിൽ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇതങ്ങനല്ല നിങ്ങളൊരു കോർഡിനേഷൻ ആ സമയത്തുണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തു സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഓരോ ഓരോ വിന്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെയും നമ്മൾ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല മങ്ക പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മങ്കി ഏറ്റവും നല്ല മങ്കയായിട്ട് എല്ലാവരും ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ ഷെഫി ആണെങ്കിലും പ്രബേക്ക് ആണെങ്കിലും കൊച്ചാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെമിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പക്ഷെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരു മലയാളി മങ്ക പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരാളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ മനോഹരമായിട്ട് കേട്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ മലയാളിരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജിഷിനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും തോമസ് കുട്ടി എല്ലാവരും നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്റെ അനീതനായിട്ട് പറയുന്നതാണെന്ന് പക്ഷെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ റാമ്പിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെല്ലാവരും പറയുന്ന പക്ഷെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു കപ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കപ്പിളും ഈ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരാളെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കപ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് യുവ യുവയും നമ്മുടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വീട്ടിൽ പോയി മൃദുല് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സീരിയലിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല പെയറായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ശരിക്കും നല്ല വീട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഈ കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പോരെ മനസ്സമാനം ജീവിച്ചാ പോരെ മാണിക്യമംഗലത്ത് വിശ്വനാഥ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ സ്ത്രീ വിരോധം ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ചല്ലോ നമിക്കുന്നു നമിക്കുന്നു വിശ്വനാഥ വിശ്വനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കുറെ നന്മകളുണ്ട് കേട്ടോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട് ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഇങ്ങനെ വഴിയാണ് യതുചേട്ടാ വേണം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നച്ച് കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് നൽകുന്ന ഒരു കുക്കർ മാട്രസ് നൽകുന്ന ഒരു ജം പില്ലോ വീണ്ടും നന്നായി ഉണരും ഒരു മാവിൽ കളിയുഞ്ഞ
സന്തോഷം വരും അതുപോലെ ഷെഫി നിങ്ങൾക്കാണ് വലിയ താങ്ക്സ് പറയുന്നത് കാരണം ഇത്രയും ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സൂര്യ ടി വിയിലുള്ള ഇത്രയും സീരിയലിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ തിരിച്ചും ചോദിച്ചേട്ടാ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഹാപ്പി ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഈ ഓണത്തിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളുടെ സദ്യയിലും എല്ലാം ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ പ്രശ്നം കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം അങ്ങനെ എതിച്ചേട്ടന് ഏതായാലും പോവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു സ്നേഹോപകാരം ഉപഹാരം നമുക്ക് കൊടുത്താലോ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ പ്രിൻസ് പട്ടുപാവട നൽകുന്ന ഒരു കുക്കർ ആഘോഷം ഏതായാലും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാൻ പ്രിൻസ് പട്ടുപാവട ഓക്കെ അടിപൊളി നൽകുന്ന ഒരു ജം പില്ലോ നന്നായിട്ട് പോയിട്ട് ചേട്ടൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എഴുന്നേക്കണം ചേച്ചിക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുക്കും